ஆலம்பெட்டியில் ஓர் அற்புதம் பரிபூர்ணாஸ் ஐஸ்வர்யம் சீனியர்ஸ் லிவிங் பேரடைஸ் நீட் சட்டம் இரண்டாவது முறை கொண்டு வந்தாங்க டெல்லி கிளம்பிட்டாரு வந்துருச்சா மே ஏழாம் தேதி நீட் தேர்வு நடக்கும் போது இந்த ஆட்சி வந்த பிறகு இரண்டாவது முறை நடக்கும் போது என்ன செய்ய புரியுது முதல் கேள்வி போடுவேன் எங்களுக்கு இந்த டெக்னிக் தெரியும் எங்களுக்கு இந்த சூட்சமும் தெரியும் எங்களுக்கு இந்த ரகசியம் தெரியும் எல்லாம் சொன்னீங்களே பயிற்சி கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க முதல்வரா தன்னோட லட்சியம் அதுன்னு ஸ்டாலின் சொல்றாரு நடந்துச்சா சார் ஒன்றியாங்கிற <laughs> 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 திரௌபதி முர்மு வந்தா போஸ்ட் பண்ண இருக்க கூட கையில சாட்டை சொல்லட்டும் உங்களுக்கு ஆர் என் ரவி வந்தா தான் இருக்கும் உங்களுடைய ஜனநாயகத்தோட ஆசை எப்படி இருக்குங்கிறது பாருங்க அதே பாமக மதுவானத்துக்கு எதிராக அவ்வளவு பேசுது திமுக பதில் சொல்லுதா பாமக எதிர்க்கிறாலும் திமுக செய்ய போதா மது ஒழிப்பு மது ஒழிப்பு மது ஒழிப்பு நீங்க ஜெயல ஆட்சியில குறைச்சாங்க எடப்பாடி ஆட்சியில குறைச்சாங்க உங்க ஆட்சியில என்ன குறைச்சிங்க அப்ப மதுவை சேர்த்தா பரவாயில்ல வருமானம் கூடிக்கிட்டே போகுது எப்படி இந்த வருமானம் வரும் அது வருமானம் அது காங்கிரஸ் இருக்கா இல்லையா காங்கிரஸ் சொல்லும்போது காங்கிரஸ் தவிர்த்து தான் நான் சொன்னேன் முதலமைச்சர் தெரிஞ்சுக்கணும் <laughs> அப்போ அங்கெல்லாம் ஏன் தடை இல்லை அப்படி இங்கே எப்படி தடை வரும் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கணும் ஸோ அதில் வந்து டெக்னிக்கலாக நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது மற்றபடி வரும் நம்ம வந்து முன்னுதாரணமாக மற்ற இடங்கள்லாம் இல்லாட்டோட நம்ம முன்னுதாரணமாக இருக்கலாம் டெக்னிக்கலாக அது வந்து சில ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு அவர் அப்ஜெக்ஷன் ரைட் பண்ணுறாரு ரைஸ் பண்ணுறாரு அதை கிளியர் பண்ணிட்டாங்கன்னா நோ இஷ்யூஸ் அதை தாண்டி இன்னொரு வாய்ப்பும் இருக்குது இஃப் தே ஆர் வெரி சீரியஸ் அபவுட் தட் நம்ம ஏற்கனவே திரு அண்ணாமலை வந்து ஒரு கேள்வி எழுப்பியிருந்தார் ஆர்டினன்ஸ் போட்டிங்களே அதுக்கு ஜிஓ போட்டிங்களா அப்படின்னு கேட்டிருந்தார் ஜிஓ இல்லாமல் ஆர்டினன்ஸ் வந்து செல்லுபடி ஆகாதுன்னு சொல்லியிருந்தார் பட் ஆர்டினன்ஸ் போட்டிருந்தாங்க முடிஞ்சு வச்சு திரும்ப கேள்வி போட்டு திரும்ப அனுப்பியிருக்கிறாங்க இன்னைக்கு அதே சட்டமன்றம் அதே மசோதாவை ஒரு எழுத்து திருத்தம் கூட இல்லாமல் அப்படியே தெரியப்படுமா கவர்னருக்கு அது அப்படியே டெல்லி கணக்கு பொறுத்தவரை வேறு வழி இல்லை ஸோ வந்து நம்ம வந்து பெருசாக கவலைப்பட வேண்டியதில்லை இஃப் தே ஆர் சீரியஸ் அபவுட் திஸ் அவங்க வந்து திருப்பி அனுப்பலாம் பத்து நிமிஷத்தில் வேலை முடிஞ்சிடும் ஆனால் நீதிமன்றம் இதை திரும்பவும் ஸ்ட்ரைக் டவுன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்காகத்தான் இவர் திருப்பி அனுப்புகிறாரு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்கப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதை தாண்டி இது கவர்னரா கவர்மெண்ட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி போச்சுன்னா திருப்பி நீதிமன்றம் போய் நிற்கும் அப்போ கவர்னரை இன்னைக்கு வந்து பழி சொல்லி நம்ம வந்து அவருக்கு வந்து தமிழக நலன் அக்கறை இல்லை அவருக்கு வந்து தமிழர்கள் நலன் அக்கறை இல்லை அவருக்கு நாற்பத்தி நாலு பேர் சேர்த்தது அக்கறை இல்
இதே சட்டத்தை அதிமுக ஆட்சியில் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் கொண்டு வந்த போது உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை வந்து அதை தள்ளுபடி பண்ணிச்சு அப்போ வந்து நீதிமன்றத்துக்கும் தமிழர்கள் மீது அக்கறை இல்லை தமிழர்கள் மீது அக்கறை இல்லை நாற்பத்தி நாலு வருஷத்து அக்கறை இல்லைன்னு சொல்ல போகிற மாதிரி யோசிக்கணும் அப்போ ஓய்வு பெற்ற நீதியரசர் சந்துரு தலைமையிலான குழுவினர் வந்து நீதியரசர் சந்துருவே சொல்கிறாரு இவர் வந்து குட்டு வாங்க போகிறாரு கவர்னர் அப்படின்றார் அப்போ முந்தின மசோதாவில் வந்து நீதிமன்றம் ரத்து பண்ணிச்சு அப்போ நீதிமன்றம் யாரை கூட்டிச்சு இப்போ அப்போ இதில் வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் இஷ்யூ இருக்குது இல்லை ஒரு கிரே கிரே ஏரியா இருக்குது அதை கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு இவ்வளோ தான் பண்ணி அது திருப்பி அனுப்புறாரு இல்லை அது ஒரு ரெண்டாவது நாளே செய்யலாமே நாலு மாதம் அஞ்சு மாதம் கிடப்பில் வச்சுருந்துட்டு நம்ம வந்து அப்படி ஒரு காலக்கெடு வந்து நீதிமன்றங்களுக்கும் ஆளுநர்களுக்கும் ஆனால் அது கெடு இல்லைங்கிறதுக்காகவே ஆளுநர்கள் இப்படி தாமதப்படுத்தி கொள்ளக்கூடாதுன்னு உயர்நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றங்களே சொல்லியிருக்கு நீதிமன்றங்கள் அந்த மாதிரி தாமதப்படுத்திருக்காங்களா இல்லையாங்கிறத பதில் சொல்லணும் பத்து வருஷம் இருபத்தஞ்சு வருஷமாக நிலுவையில் இருக்கக்கூடிய வழக்குகள் இருக்குன்னு தலைமை நீதியரசர் சந்திரசூடு சொல்கிறாரு அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் இருபத்தஞ்சு வருஷமாக இந்த தலைமை நம்ம ராஜீவ் கொலை வழக்கு எத்தனை வருஷமாக நீதிமன்றங்களுக்கும் கெடுவிக்கலுக்கும் அப்போ அவர் என்ன செய்கிறாரு ஒரு விஷயத்தை வந்து பாஸ்மேனாக தான் இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்களே சார் சொல்லிட்டு போக வேண்டியதா ரெண்டாவது வந்து தான் போஸ்ட்மேன் அனுப்பிடுறாரு அவர் தான் சொல்லுவாங்க சட்டம் என்ன சொல்லுது நமக்கு வந்து என்ன புரிதல் இருக்குது என்ன மரபு இருக்குதுன்னா முதல் முறை அனுப்பினா அவருக்கு திருப்பி அனுப்பக்கூடிய அதிகாரம் இருக்கிறது அதனால தான் திருப்பி அனுப்பியிருக்கிறாரு அதனால தான் இது வரைக்கும் திருப்பி அனுப்பியிருக்கிறாங்க நீட் சட்டம் ரெண்டாவது முறை கொண்டு வந்தாங்க டெல்லிக்கு அனுப்பிட்டாரு வந்துருச்சா மே ஏழாம் தேதி நீட் தேர்வு நடக்க போகுது இந்த ஆட்சி வந்த பிறகு ரெண்டாவது முறை நடக்க போகுது என்ன செய்ய போறீங்க முதல் கையெழுத்து போடுவேன் எங்களுக்கு அந்த டெக்னிக் தெரியும் எங்களுக்கு அந்த சூட்சமும் தெரியும் எங்களுக்கு அந்த ரகசியம் தெரியும் எல்லாம் சொன்னீங்களே பயிற்சி கொடுத்துட்டு இருக்கிறீங்க ஏற்கனவே நடந்து முடிஞ்சு வச்சு தான் நடக்க போகுது திரும்ப முதல்வரா தன்னோட லட்சியம் அதுன்னு ஸ்டாலின் சொல்றாரு நடந்துச்சா சார் நீங்க ஏடிஎம் கே நீங்க எப்படி எடுபடி அரசு அடிமை அரசு என்னெல்லாம் சொன்னீங்க மத்திய அரசுக்கு வாழ் பிடிக்கிறதுனால முடியல நீங்க தான் மத்திய அரசு கூட போல் போல் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்களா முடிஞ்சதா இதனாலதான் தமிழர் நலனுக்கு எதிராக இருக்கிறாங்க நான் வந்துடுறேன் இப்ப இப்ப அதிமுக திமுக அரசு வந்து தமிழர் நலனுக்கு எதிராக இருக்கா தமிழ்நாட்டுல நீட் வந்து அமல அமல்ல இருக்குது அப்ப திமுக அரசு தமிழ்நாட்டு நலனுக்கு எதிராக இல்ல நாங்க தமிழ்நாட்டு நலனுக்காக இதை தடுக்கணும் நினைச்சா ஒன்றிய அரசோ அல்லது இங்க ஆளுநர் ஆகாத விஷயத்த பேசிட்டு நம்ம வந்து ஒன்றிய அரசு குன்றிய அரசு சொல்லிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான் ஒண்ணும் ஆக போறதுல சுப்ரீம் கோர்ட்டை சொல்லுங்க நடைமுறைக்கு ஆகாதுன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் அரசியல் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க ஊடகங்கள் நடத்தி அக்கறை இல்லாம விஷயத்துல அப்பாவி மாணவர்கள் இதுல கன்ஃபியூஸ் ஆகி அவங்க உயிரே போகுது அதான் சார் இந்த விஷயத்திலயுமே கூட ஒவ்வொருத்தம் <laughs> ஒரு <laughs> 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 ஒரு மாசத்துக்கு அறுபது பேரு இழப்புகள் ஏற்படுது மசோதால கண்ணுக்கு முன்னாடி நல்லா இருக்கிறவங்க உயிரிழந்துட்டு இருக்காங்க தற்கொலை பண்ணிட்டு இருக்காங்க நல்ல வேலை நல்ல கல்வி அறிவு பெற்று நல்லா இருக்கக்கூடியவங்க சாகுறாங்க இங்க வந்து நோயாளிகள் அவங்க எல்லாம் குடிக்க அடிமையானவங்க சாகுறாங்க அதே பிரமாதமான வார்த்தையை பயன்படுத்தினீங்க அதே மாதிரி ஆன்லைன் ரம்மிக்கு அடிமையானவங்க சாகுறாங்க அதே மாதிரி நல்லா படிச்ச இளைஞர்கள் ஆமாமா நல்ல வேலை குடிக்கிறவங்க படிக்காதவங்க குடிக்கிறாங்க நினைச்சிருக்கீங்களா அடிக்ட் ஆர்வம் வந்து படிக்காதவங்க ஒண்ணு சரி இல்ல சரி அதையும் சரி செய்யணும் சரி அதிகாரத்தை 
சரிங்களா நீங்க எடப்பாடி சார் இப்பயும் போயிருக்குமே சார் போவோம் சார் ஆளுநர் ஏன் அதுக்கு ஒரு சார் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கணும் ஆளுநர் வந்து நான் கையெழுத்து போட்டு கையெழுத்து போட்டு சீசி கையெழுத்து யார் போடுறா அதுல ஆளுநர் தான் அப்ப ஆளுநர் அசிக்கப்பட கூடாது நினைக்கிறார் ஏப்பா நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நடந்துருக்குங்க கொஞ்சம் பாத்துக்குங்க சொல்றாரு அவ்வளவுதான் நான் கேக்குறேன் டாஸ்மாக் கடை நீங்க மூணா யாருமே தடுக்க போற கிடையாது நீங்க டாஸ்மாக் கடை மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தல் அறிக்கையில் சொன்னாலும் மூட வேண்டியது சார் அந்த இதுக்கெல்லாம் நீங்க அரச பொறுப்பேற்க சொல்றீங்க டாஸ்மாக் மூலமா வேற யாரா பொறுப்பேற்க சொல்லுங்க சொல்றீங்க ஆனா வேற யாரா பொறுப்பேற்க இந்த விஷயத்துக்கு இந்த விஷயத்துக்கு ஆன்லைன் சூதா ஒருத்தங்களுக்கு <laughs> 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 <laughs>
அது வந்து எல்லாரும் அது மீடியாவுக்கு எதிர்கட்சிகளுக்கு ஆளுங்கட்சிகள் அது சூப்பர் மேட்ரு அண்ணாமலையும் அதை என்ஜாய் பண்ணுறாரு தமிழக மூலம் சார் அதை என்ஜாய் பண்ணுறாரு அதனால் ஆளுநரை பற்றி சொன்னால் ஆளுநரால் ஒரு ப்ரெஸ் மீட் வச்சுக்கிட்டு நீ யார் தெரியுமா நான் யார் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அது வந்து ரொம்ப பிரமாதம் எப்படி வந்து பிராமண சமூகத்து மேலே குறி வச்சு குறி வச்சு அழிச்சிருக்கிறாங்களோ அவங்க பதில் பேச மாட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு காரணம் அதே மாதிரி தான் இவர் பதில் சொல்ல மாட்டார் அப்போ ஏரி ஐடியா அவ்வளோதான் நீங்கள் அண்ணாமலை சொல்லுங்க படகு பதில் கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் எடப்பாடி சொல்லுங்க படகு திருப்பி கொடுத்துருவாரு ஆன்லைன் மசோதாவை இவ்வளோ நேரம் வச்சிருந்துட்டு திருப்பி அனுப்பும்போது தானே இதை சொல்றாரு ஏங்க அவர் வீட்டுல வச்சிருந்து தூங்கிட்டு இருக்கலாம் தலைமாடு வச்சிருக்கிறதுதான் நீங்க வந்து ஆளுநர் நீங்க இழிவுபடுத்தாதீங்க முதலமைச்சர் சொல்லிட்டு போட்டு அவர்கள் வந்து பொலிட்டிக்கலா சொல்லிட்டு போறாங்க நீங்க சொல்லாதீங்க அது கொஞ்சம் அவர் சொன்னதை வச்சு தானே சார் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருத்தரை பத்தி சொன்னதெல்லாம் நீங்க பேசுறீங்களா இப்ப அது நீங்க கேள்வி ஆப்பீங்களா நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பத்தி பேசணும் நீங்க கேள்வி ஆப்பீங்களா ஒருத்தருக்கு <laughs> நீங்க <laughs> 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 நீங்க போஸ்ட்மேன் கிடையாது அது தெரியும் அது ஒரு நாகரிகத்தை தயவு செய்து கடைபிடிங்க இது வந்து ஒரு அடிப்படை வழக்கமாக சொல்லுங்க யார் என்ன சொன்னாலும் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க நல்ல நான் சொல்றேன் சைலை சாதிக்கு மற்றவங்க பேசுற வார்த்தையில நீங்க பேசுவீங்களா சார் அதை நம்ம எவ்வளவு கண்ணியமா பேசணும்னு இருக்கல இப்படி மோசமா பேசுறாங்களே கரெக்டா இருக்கு தம்பி நான் ரொம்ப பத்து நிமிஷம் இருக்கலாம் பின்னாடி வந்துட்டே இருக்கேன் அது நம்ம எவ்வளவு கண்ணியமா பேச அதை தான் நான் சொன்னேன் நான் என்ன சொல்றேன் சார் ரொம்ப நேரம் தாமதமாக சொல்றாங்களே கேட்டா நான் பதில் சொல்லிருப்பேன் அந்த கடிதம் நான் நின்று இருக்க மாட்டேன் அந்த இடத்துல தூங்குறதா சொல்றாங்களே சொன்னதுனால தான் நான் இப்ப நாளைக்கு ஏங்க நான் பிடிச்சம் கொடுத்தா உங்களுக்கு எங்க போச்சு புத்தி கேட்க மாட்டீங்களா அவ்வளவுதான் ஹி அப்ளைட் இஸ் மைண்ட் அவருக்கு சொல்லக்கூடிய சட்ட வழங்குனர் இல்லைங்க இது சரி வராதுன்னு சொல்றாங்க திருப்பி அனுப்புறாரு அப்படி அவருடைய மைண்ட் அப்ளை பண்றதுக்கு தான் அவருக்கு வழிகாட்டுறதுக்கு ஒரு அமைச்சரவை குழு இருக்கு ஒரு சட்டமன்றம் இருக்கு அவங்க தவறா வழி நடத்துறாங்க தவறா வழி நடத்தப்பட்டிருக்காங்கன்னு அவர் சொல்றார் சார் வெறும் திமுக கூட்டணி கட்சிகள் மட்டுமே இல்லை இல்லை சார் பாமக எதிர்க்கு கடுமையா பல்வேறு அமைப்புகள் எதிர்க்கிறாங்க ஒவ்வொரு இது வந்து எல்லாருமே சொல்லுவாங்க சார் அவங்க யாருமே வந்து அதே பாமக மதுவானத்துக்கு எதிராக அவ்வளவு பேசுது திமுக பதில் சொல்லுதா பாமக எதிர்க்கிறாலும் திமுக செய்ய போதா மதுவானதும் வேண்டாம் சொல்லிட்டு இருக்கு திமுக செஞ்சா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல அது ட்ரெண்டா ஓடிச்சு சசி பெருமாள் பாம அப்பாவி செத்து போனாரு அதனால நீங்க வந்து மது ஒழிப்பு மது ஒழிப்பு மது ஒழிப்பு நீங்க இப்ப சசி பெருமாள் திரும்பி வர போறல மதுவும் காணும் ஒழிப்பையும் காணும் ஜே ஜே ஓடிட்டு இருக்கு கடை இன்னைக்கு கூடிக்கிட்டே இருக்கு ஜெயல் ஆட்சியில் குறைச்சாங்க எடப்பாடி ஆட்சியில் குறைச்சாங்க உங்கள் ஆட்சியில் என்ன குறைச்சிங்க அப்போ மதுவில் சேர்த்தா பரவாயில்ல வருமானம் கூடிக்கிட்டே போகுது எப்படி இந்த வருமானம் வரும் அது வருமானமா அது அதே மாதிரி இப்போ ஆன்லைன் அந்த கம்பெனிகளுக்கும் வருமானம் ஆமாம் சார் நான் என்ன சொல்கிறேன் நான் வந்து ரெண்டு கேள்வி நீங்கள் உள்வாங்கினீங்கன்னா புரிஞ்சுக்கலாம் சார் திருப்பி திருப்பி கேட்டு அவங்க தான் சார் பார்க்குறோம் தான் சார் வருத்தமாக போயிடும் நான் சொன்னேன் இது திமுக கூட்டணி கட்சிகள் ஆளக்கூடிய மாநிலங்களில் தடை செய்யப்பட்டிருக்கா ஒரு கேள்வி எந்த மாநிலத்தில் இல்லை சார் தமிழ்நாடு தான் முன்னாடி நான் எதுவுமே பேசலாம் அந்த அந்த வார்த்தையை நான் சொல்லிட்டேன் நீங்கள் திருப்பி பதினஞ்சு நிமிஷம் எடுத்து இந்த கேள்வியில் தமிழ்நாடு முன்மை முதன்மை மாநிலம் நம்ம வந்து அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம் சூப்பர் ஓகே அப்போ முதன்மை மாநிலம்னா நீங்கள் இந்த கிரே ஏரியா இல்லாமல் கொண்டு வாங்கன்ற அவ்வளோதான் நம்ம சட்டம் வச்சா கரெக்டாக வைக்கணுன்ற இது கிரே ஏரியாவுக்கு பதில் சொல்லி முடிஞ்சு வச்சுக்கிற அதெல்லாம் பதில் சொல்ல முடியாது திருப்பி அனுப்புங்க முடிஞ்சு வச்சுக்க சார் பாலிஸ் இன் யுவர் கோர்ட் இப்போ நீங்கள் நினைச்சா அழகாக இதை கொண்டு வந்துடும் கொண்டு வந்துருங்க யா ஹூஸ் ஆஃப் சார் இப்படியும் பட்ஜெட் கூட்ட தொடரில் அதை நிறைய பிரமாதமாக கொண்டு வரட்டும் கவர்னர் அனுப்பிடுவார் நீங்கள் கொலை போடுறீங்க நம்ம விவாதம் மாதிரி அங்கே போய் கொஞ்சம் நாள் இருக்கும் அதை தான் நான் சொல்கிறேன் இதை தான் கவர்னர் சொன்னால் சண்டைக்கு வரீங்க இதை தான் நான் சொன்னால் சண்டைக்கு வரீங்க இது அங்கே போய் நின்றுங்கன்னா அவர் சொல்லிட்டு இருக்கு இந்த இடத்துல தான் என்ன இப்படி தமிழ்நாட்டை வஞ்சிக்கிறாங்க நாம் ஒரு ஸ்டெப்பு முன்னாடி வச்சா கூட இவங்க இது எப்படி வஞ்சிக்கிறதாகும் நீங்கள் தப்பான ஒரு விஷயத்தை பண்ணால் வஞ்சிக்கிறதா நீங்க வந்து புழல் சிறையில் வந்து ரெண்டாயிரம் பேர் இருக்கிறாங்க ரெண்டாயிரம் பேர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் பேர் தமிழர்கள் தமிழர்கள
குற்றம் சாட்டப்படுறோம் மாநிலத்தை அறத்தின் அடிப்படையில் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகரத்தணும் இந்த சூதெல்லாம் இங்க வேணாம் அப்படின்னு முடிவு எடுக்கிறோம் பிசிக்கலா நம்மளால தடை செய்ய முடியுது லாட்ரிய ஒழிக்கிறோம் அதே ரம்மிய வந்து பிசிக்கலா விளையாடுறதுல சூதாட்டத்தை தடை செய்யறோம் இப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் முன்னேறோம் ஆன்லைன் திமுக கூட்டணி கட்சியான காங்கிரஸ் கட்சியோட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திரு கார்த்தி சிதம்பரம் வந்து லாட்ரி சீட்டே கொண்டு வரணும் அவர் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு விரோதமா இருக்கிறாரா அவர் வந்து அறத்துக்கு விரோதமா இருக்கிறாரா பெரும்பான்மை அவர் ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சார் ஒவ்வொரு கட்சிகளுக்கும் ஒவ்வொரு பார்வை பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சார் ஆறு சட்டமன்ற தொகுதியுடைய பிரதிநிதி சார் ஒரு மக்களவை தொகுதியுடைய பிரதிநிதி சார் அவர் சொல்றாரு சார் அவர் முன்னாள் மத்திய அமைச்சருடைய பையன் சார் காங்கிரஸ் இருநூறு எம்எல்ஏக்களுக்கு மேல பெரும்பான்மையா தமிழ்நாட்டை ரெப்ரசன்ட் பண்ணக்கூடிய திமுக திமுக கட்சிகள் ஒரு ஸ்டாண்ட்ல இருக்குல்ல அந்த ஸ்டாண்ட் முன்னெடுத்து இந்த தமிழ்நாடு நகரும் போது தடுக்கிறாங்க ஜனநாயகம் நரேந்திர மோடி அவர்கள் நிறைவேற்றப்பட ஒரு சட்டத்தை வந்து டெல்லியில் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் செல்லாது தீக்கிரிஞ்சிடுறாங்க சார் அவ்வளோதான் சார் நீ ஒருத்தர் உட்காந்துட்டு பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட் கேட்பீங்களா சார் நீங்கள் ஏன் சார் கேட்க மாட்டீங்க அப்போ சென்னையில் அனுப்புகிற டெல்லியில் அனுப்புகிறாங்க அறத்துக்கு எதிரானது இறையாண்மைக்கு எதிரானது தமிழ்நாட்டுக்கு எதிரானது டெல்லியில் அனுப்புகிற சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கல்வி நீடாங்க எதுக்கு எதிரானது சார் இந்த ஜனநாயகத்துக்கு எதிரானதாக இருந்தால் அவ்வளோதான் பாயிண்ட் பதினஞ்சு நிமிஷம் லேட் நான் சொல்ல உங்களுக்கு அதே தான் கருத்தை நான் சொல்றேன் அதை தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அவர் என்ன சொல்றாரு சார் இது சென்ட்ரல் கணக்குல வருது அரசமைப்பு சார் இப்ப சென்ட்ரலே இதை செய்யலாம் இல்ல சார் சாகுறாங்க அவங்களுக்கு தேவைன்னு அவங்க செய்வாங்க சார் தமிழ்நாட்டுல தேவைதானே சார் அவங்களுக்கும் ஒரு நாடு முழுக்கவே இதை அமல்படுத்திடலாம் இல்ல தாராளம் பண்ணலாம் சார் பண்ணலாம் சார் நீங்க ஆட்சிக்கு வந்து உடனே பண்ணுங்க சார் கட்டாயம் நீங்க தமிழ்நாட்டுல மது ஒழிச்சிங்கன்னா சார் ஆட்சிக்கு வந்து அது மாதிரி கட்டாயம் பண்ணுங்க சார் யார் சார் தடுப்பா கட்டாயம் வாங்க சார் பண்ணுங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் காங்கிரஸ் தலைமையில் நாங்கள் வந்து கூட்டணி அமைப்போம் காங்கிரஸ் அல்லாத கூட்டணிக்கு இடமே இல்லை நாங்கள் கட்டாயம் பேசணும் சொல்லிட்டாங்க ஆட்சி பிடிச்சிட்டு வந்து கொண்டு வந்துருங்க நீங்கள் சொன்ன எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்துருங்க நீட்டை கொண்டு வந்துருங்க மது ஒழிப்பு கொண்டு வந்துருங்க ஆன்லைன் நட்டு தடை கொண்டு வந்துருங்க மேட்ரா ஒன் இயர் ஆக்க பொறுத்தவரைக்கும் யாரை பொறுக்க மாட்டீங்களா பெரும்பான்மை இல்லை மாநிலம் சின்ன மாநிலம் தான் சார் இப்படி போனால் பெரும்பான்மைக்கு வரீங்க அப்படி போனால் சிறுபான்மைக்கு வரீங்க இதாக ஒரு இடத்துக்கு வாங்க நான் கேட்குறேன் ஒரு நிலை கேட்குறது ஒரு பெரும்பான்மையினர்லாம் சேர்ந்து சிறுபான்மையினர் வந்து தொந்தரவு பண்ணால் ஒத்துக்கிடுவீங்களா மாட்டீங்க <laughs> திமுக <laughs> 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 தமிழ்நாட்டு <laughs> 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 நன்றி சார் <laughs> <laughs> <laughs>